《甄嬛传》被删减的十四集究竟有什么内容不能播？有人在线晚晚泪清，没装黑话有迹可循。郑小龙，你这里欠我的用什么还？众所周知，《甄嬛传》当时是照着九十集拍的，但是等播出的时候就硬生生的少了十四集。我不允许还有人不知道这消失的电子榨菜。一，纯儿选秀，当年纯儿这套齐妃娇娇粉在正片里可是一秒都没有出现过，想来这就是四大爷口中最适合穿粉色的年纪吧？粉色娇嫩。你如今几岁了？而当时春儿选秀的镜头被删减，而后面夏冬春却身着经典皮肤，这可是苏九。虽然郑晓龙导演忍痛删掉了这个经验，却意外少了一个 bug， 因为春儿是满军旗，和黄焕、梅庄他们面试都不是同一天，这也算瞎猫碰上死耗子了。二华妃曹贵人密谋假孕，梅庄假孕可是一次重头戏，而计谋背后的幕后主使都是谁，观众也都很清楚，正是嚣张跋扈和他的军师曹贵人。此时的剧情节奏比较紧凑，紧接着刘本就上场了，最终也是砍掉了华妃和曹贵人密谋的镜头。三香嫔私会温实初，殷太医曾悄悄告诉你，王氏和太后。容不下香嫔。这段戏是在华妃被扳倒之后，曹琴墨没了靠山，又锋芒渐露，经不起挑拨，让皇上和太后惦记上了，偷偷的给她下了药。后宫里自然是留不下聪明的女人的。剧中的香嫔也是喝着药，身体虚弱，就叫了温实出来诊脉。但是太医院也终究是皇上名下的，曹琴墨讳疾避伤，自然也就慢慢下线了。四梅庄温实初谋划，怎么会没有颠公颠婆的大联合？此时的梅姐姐刚升职为惠嫔，拍摄剧情又是冬天，我梅姐姐唯一一次冬天出门，不就是去看望嬛嬛吗？这段应该是梅姐姐找温实初拿药，让温姨发热，从而可以有个出宫的正当理由。五果郡王府宅斗，孟静娴这套妆造是在剧中没有出现过的。原著老十七接回这两位大佛后，家里的明争暗斗不比功力少。小梦不仅学会了晚晚泪清，还借机抱上了孩子。不幸的是，最后一句“我要神木死”，直接做了替罪羊，都不敢想，要是没有删减的话，现在的快乐又得加倍。据说《甄嬛传》要把之前删掉的十四集放出来了。正导，你知道的，宫中最忌假孕争宠，你多努努力呀、啊！皇后到此都没想到，自己的三句话竟让安陵容得知纯元被害真相。众所周知，作为《甄嬛传》贯穿全剧的白月光纯元，可是皇后最好用的免死金牌。他好用到什么程度？就是当时滴血验亲时，屠龙想分队都把正确答案摆到胖菊眼前了，就硬是被皇后一句“大家都有姐妹，要是我姐姐活着，那该多好”给躲了过去。进明刀之后，又一个可以短期无敌的装备出现了。本来要是一休不作死，他甚至可以靠着纯元的光环苟到最后。可就是皇后的这三句话，就让安陵容撞破了全剧最大阴谋。彼时的后宫妃子正在团建，作为刚刚加入安吉拉小分队的瓜六，肯定想要刷刷领导好感啊。但由于物质守恒定律，瓜六虽然颜值技能点点满，但是他的脑子确实是不太好。在座的甚至连安陵容本人都是嫡出，瓜六那个没把门的嘴，一口一个竖出，彻底把马屁拍马腿上了。皇后憋了整整一天，等到了私下才吐槽：“竖出又如何？本宫依旧是母仪天下的皇后。”贤良淑德的皇后。当着自己的面 O O C， 小鸟表面没有声张，其实在心里默默记下了。但这还不足以让玲容得知最大的阴谋。一休阴谋真正败露，还是因为甄嬛。此时一件纯元故衣，彻底让皇后解决了后顾之忧，自己后背稳固，一休就开始飘了，直接当着小鸟的面直抒胸臆。哪怕死了那么多年，您还是能够帮着本宫。再加上之前甄嬛怀孕时，皇后就跟玲容说过，月份大了容易一尸两命，这就让安陵容意识到宜修不是第一次干这种事了。而纯元皇后当时是怎么没的，在后宫之中也并不是什么秘辛，很容易就能打听出来。安陵容这么上下一合计，好好好，原来自己上司是个老手，这才得知了这个巨大的秘密。但是他也明白，知道这个不是什么好事，所以也就没有宣之于众。直到自己最后在深宫之中斗累了，面对最后来看望自己的甄嬛，才揭露了出来。皇后杀了皇后。
，也就是这一句，成了让甄嬛扳倒皇后的制胜砝码，最后把宜修给挤了下去。甄嬛为何要去逼死华妃？背后原因让人细思极恐。华妃作为《甄嬛传》跋扈第一人，一方面自然是因为自己亲哥哥的势力，而另一方面当然是因为四大爷的宠爱。要知道，当时甄嬛和胖菊刚谈恋爱那会儿，被刺的交房恩宠全聚，除了甄嬛，就是年侍郎可以得此殊荣了。要知道，华妃也是少数几个没有纯元光环的人。优秀的娘家背景和胖菊独树一帜的宠爱，让年世兰可以在后宫横着走。当时的甄嬛因为纯元光环，让自己成为了华妃的眼中钉，而她一个孩子的丧失，也只是让年世兰降了位分。甄嬛这才感受到华妃在胖菊眼中的分量。谎话深知，若不能一击毙命，任由其苟活，保不齐将来会卷土重来。等到那时，死的一定会是自己。再加上甄嬛本来胎相稳定，在华妃家门口跪了半个小时就小产，实在可疑。胖菊和太后对年世兰的防范这才慢慢显露。整个后宫只有华妃宫里有欢宜香，而欢宜香里有什么，自然不言而喻。甄嬛和年世兰打得不可开交，年羹尧和甄远道在朝堂上自然也是水火不容。年家势众，年羹尧更是在进宫吃饭的时候，猖狂的都要骑到胖菊的头上了，身体力行的诠释了：“妹妹，哥哥不想活了，你呢？”到最后，年家兵败如山倒，数罪并罚，年世兰也才落得个打入冷宫、降为答应的结果。甄嬛深知，只要华妃还活着，就还有死灰复燃的那一天。胖菊是不忍心对年世兰下的死手，所以只能从华妃那里下手。年世兰是个直性子，就是身边有曹墨琴这个军师辅助，也架不住华妃没脑子。于是甄嬛就从华妃身上入手，在冷宫挑明了欢宜香的真相，这也让年世兰对胖菊心灰意冷，最后留下一句：“皇上，你害的世兰好苦啊！”而后撞死在了冰冷的宫墙上，轰轰烈烈的结束了自己的一生。